హాయ్ అన్న హాయ్ డలింగ్ నేను మొన్ననే హోస్ట్ చేస్తుండే కానీ ఇది ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ టైం ఒకళ్ళని చేయడం బట్ ఇందాక దాకా బాగానే ఉన్నాం పోయి క్యారవాన్లో కూర్చున్నాం మాట్లాడినాం కానీ ఇప్పుడు సడన్గా ఐఎమ్ లిటిల్ కాన్షియస్ బట్ నువ్వే నువ్వే కాన్షియస్ బెటర్ అన్కాన్షియస్ బెటర్ కాన్షియస్ బెటర్ కాన్షియస్ బెటర్ బేసికలీ నైట్ టైం అన్కాన్షియస్ అవుతుంటారు సో ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఆన్ ద టేబుల్ వాజ్ మేడ్ బై మై మామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ నేను ఈ ఉల్లిపాయలు కోయడం దగ్గర నుండి ప్రతి డిష్ కి షీ వోంట్ ఈవెన్ లెట్ ఎనీ బడి కమ్ ఇన్ టు అవర్ కిచెన్ షీ కుక్డ్ ఎవ్రీథింగ్ బై హర్ సెల్ఫ్ బగారా బగారా అన్నం అక్కడ ఉంది చేప చికెన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై అండ్ ఇది ఒక డౌట్ నాకు బోటి తింటారా మీరు నేను డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ సినిమాలో ద హోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ పెద్ద కొట్లాడ మొత్తం బోటి ఫ్రై కోసం అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిష్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఫ్రమ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఇది బోటియా టైటిల్ బోటీ కపడా ఆర్ మక్కా అని పెట్టచ్చు నీకు మొన్న జ్వరం రాకపోతే టూ డేస్ బ్యాక్ ప్లాన్ ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ నాకు అండ్ టుడే ఐఎమ్ నేను ఐ కుడ్ మేక్ టైం షూట్ మా వాళ్ళని అడిగిన సిక్స్ పిఎం ప్యాకప్ చేయండి రా సిద్ధార్థ అన్నతో చిన్న ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేసుకున్నాను కానీ బట్ డ్యూ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేట్స్ వాళ్ళు కూడా అరేంజ్ చేయలేకపోయారు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు మై సెట్ అసలు ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ సెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకైతే స్కేల్ వైజ్ నువ్వు చూపించిన విజువల్స్ కానీ చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది అండ్ కృష్ణ చైతన్య ఇస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ నాకు రిసిస్ట్గా పనిచేశాడు ఓఏలో కానీ ఓ మై ఫ్రెండ్లో కానీ బట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ హీస్ గాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫైర్ డెఫినెట్లీ నా నేను మోసపోయినా మంచోడు అనుకున్నా తెలుగు ఆడియన్స్ అందరి తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ చిన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాలి నేను లైక్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నేను సెకండ్ షోకి వెళ్ళి ఐ సా హౌస్ ఫుల్ ఆడియన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో నా నోట్లు ఏ అని చెప్పి ఐ గాట్ మై వాయిస్ అన్నట్టు దే ఫర్ ఫ్యూ సీన్స్ లైక్ అక్కడ జరగాల్సింది అది ఇది అని సో హోల్ థియేటర్ చీరింగ్ అప్ ఫర్ నాన్ కమర్షియల్ ఫిలిం విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ కమర్షియల్లీ సో సెకండ్ వీక్ వీ హన్ అండ్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ షో కేసి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అండ్ చాలామంది ఫస్ట్ వీక్లో చిన్న సినిమా గురించి విని ఉంటారు అయ్యో ఈ సినిమా నేను థియేటర్లో చూ చూడాలని అనిపి అనిపి అనిపిస్తుంది మీకు కానీ సెకండ్ వీక్లో ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒక సెకండ్ వీక్లో థియేటర్ లిస్ట్తో ఒక న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ చూస్తున్నప్పుడు అక్కడికే తెలిసిపోతుంది దట్ వీ హ్ మేడ్ ఇట్ అంటూ అండ్ డెఫినెట్లీ నేను మొన్న చూడంగానే మీకు నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అమ్మ నేను మాట్లాడింది లెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను తరుణ్కి మెసేజ్ చేస్తూ నా తరుణ్ రెస్పాండ్ అయితే లేడు నేను మాట్లాడాలి అన్నతో అసలు వాట్ ఏ కాల్ టు మేక్ దిస్ ఫిలిం అని అనుకుంటుండే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ స్పాయిలర్స్ ఇవ్వలేము బట్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఒకటి సినిమాలో ఉన్నది ఒకటి నేను ఎందుకంటే ఒకటి జరుగుద్ది అనుకున్నా కానీ బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ మెసేజ్ అని చెప్పలేను నేను ఎందుకంటే మనకి నచ్చి చేస్తాం సినిమా దాని నుండి ఎవరికి ఏం తీసుకోవాలో తీసుకుంటారు కానీ బట్ ఇట్ రియలీ హ్యావ్ లైక్ వెరీ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ అండ్ అది కమర్షియల్గా వర్కౌట్ అయినప్పుడు అది బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ మళ్ళీ ధైర్యం వస్తుంది మనం మనకి ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ అవసరమా మనం ఇట్లాంటి సినిమాలు అవసరమా వెళ్తున్నాం కదా ఐ థింక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ అ గుడ్ వర్డ్ విశ్వక్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే వర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు జనరల్గా నా దృష్టిలో చిన్న అనే సినిమా ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే ఇది ఏదో ఒకటి చేసి అది ఎలా ఎండ్ అవ్వబోతుందని మనకు తెలియదు అది ఒకసారి ఎండ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి మనం ఏంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి లెర్నింగ్ అని ఒక అదే కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ రోజు నేను డైరెక్టర్ ఈ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ గతంలో వచ్చిన సినిమాలు కానీ మధ్యకాలంలో వచ్చిన సినిమా ట్రెండ్ ఫాలో అయి తీయబడిన సినిమా కాదు అది అయితే నాకు అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఎ ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ సినిమా బట్ ఈ సినిమా కరెక్ట్గా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో నాకు డైరెక్టర్కి అయితే మంచి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ అ థ్రిల్లర్ కానీ ఒక ఫ్యామిలీ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ సో ఫ్యామిలీ జానర్లో ఒక థ్రిల్లర్ అనుకో
పక్కా కమర్షియల్ ఫామ్లో అది సో నాకు తెలిసింది ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ నాకేమనిపించింది తెలుసా సెకండ్ హాఫ్లో కత్తి సాన కత్తి సాన పెడుతుంటావు కదా కత్తి తీసి బెట్రి మరణం అనుకున్నా బట్ నాకు సినిమా లాస్ట్కి ఓకే వీళ్ళు చెప్పాలనుకుంది చాలా గొప్ప విషయం నాలుగు ఆలోచిస్తే ఇంకో పది కోట్లు ఎక్కువ వస్తుండే నేను కలెక్షన్లకు కానీ కానీ వీళ్ళు అది కాకుండా ఏదో గొప్ప విషయం చెప్పాలనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది అలా చేసి ఉంటే ఇది ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి బట్ ఈ సినిమా మనం చూసి దాటి వెళ్ళిపోయే సినిమాగా మిగిలిపోయి ఉంటుంది ఈ సినిమాని మీరు దాటకూడదు చూసి అక్కడే ఉండిపోవాలి మీరు చూసారు ఎన్ రోలింగ్ టైటిల్ ఎవరు లేచి ఎండికి వెళ్ళిపోలేదు అలా కూర్చున్నారు తర్వాత పార్కింగ్ వరకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కాన్వర్జేషన్ నెక్స్ట్ డే అది ఫ్యామిలీస్కి పిల్లలతో ఒక కాన్వర్జేషన్ అది ఈ సినిమా సక్సెస్ దిస్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ ఫిల్మ్ బిడ్డల్ సేఫ్టీ గురించి తీసిన సినిమా అవును బిడ్డలతో కూర్చుని చూసే సినిమా జెండర్ వైజ్ మ్యాన్ ఉమెన్ అందరు చూసే సినిమా సో దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ మీ ఇన్ దట్ బట్ ఎస్ మీరు చెప్పినట్టు ఎండ్లో ఒక వైలెంట్ ఎండింగ్లో వెళ్ళి ఉంటే నిజంగా పది పది పదిహేను కోట్లు ఎక్కువ వచ్చేవి డిఫరెంట్ ఐ థింక్ మెన్ వుడ్ హవ్ సీన్ మేల్ ఆడియన్స్కి ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు ఒక వాళ్ళు ఇంకా సెలబ్రేట్ చేసి ఉంటారు ఫిమేల్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తిట్టుంటారు ఏంటి సార్ మళ్ళీ మీరు కూడా అదే వెంజన్స్ బేస్డ్ రత్తం 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 అన్నట్టు ఎందుకు అని అడుగు అడిగి ఉంటారు అండ్ ఆల్సో బ్యూటీ వర్స్ వెన్ కమ్స్ బ్యాక్ అంటే మనము ఆ అమ్మాయి వచ్చింది చిన్నపిల్ల మాట్లాడింది ఆమె చెప్పింది అరే వీడి బేసికల్లీ ఫ్రెండ్షిప్ కదా టూరిస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్షిప్ కదా చిన్నప్పటి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండే నేను మంచోడిలా కాదు చెట్టోడు అయిపోయానని నమ్ముతున్నాడు మళ్ళీ ఆడు వచ్చి లేదురా సారీరా అని ఎలా చెప్తాడు హగ్గు కాగు గురించి కూడా అంతే పదిహేను నిమిషాల సీన్ కట్ పదిహేను నిమిషాల సీన్ జంపు డబ్ వాంట్ ఆస్క్ యూ హూ ఈస్ దట్ చామ్ దట్ గర్ల్ వచ్చింది నాకు తెలుసా గుర్తుండదు కదా పాపం ఆ పిల్ల షీ కుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డి యూను ఎంత కన్విన్సింగ్ గా చేసింది ఆ పిల్ల పాపం గుర్తుండదు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు నేను ఇక్కడనే ఉండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే పాపం కొంచెంసేపటి తర్వాత చేయి చూపిస్తుంది బ్యూటీ లైక్ ఆ పిల్ల పాప క్యారెక్టర్ షీస్ అది షీస్ మిస్చివియస్ కిడ్ తనకి పేరు ఇప్పుడు తెలుగు వర్షన్ లో చెట్టి చెట్టి అని పిలుస్తాడు కదా తమిళ్ సాట్ సాట్ అని పిలుస్తాడు సాట్ అంటే మిస్చిఫ్ తింగరి తింగరి అన్నట్టు సో ఆ క్యారెక్టర్ రాసింది అలా ప్లస్ ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు సినిమాలో నా అన్నయ్య మా అన్నయ్య కూతురు ఒకటి అయితే మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్నయ్య అక్క కూతురు ఒకటి ఉంది సో ఈ రెండు పాపలు కాస్టింగ్ వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరు కానీ ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అండ్ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇద్దరు పాపులు ఆపోజిట్ పర్సనాలిటీ ఒకదానికి అయితే ఎప్పుడు సీన్ చెప్పినా ఇలాగ ఉంటుంది నా షూటింగ్ చేయొద్దు అంటుంది అమ్మా అందరు వెయిటింగ్ అమ్మా మొత్తం లైటింగ్ అంతా రెడీ చేసి రేప్ చేయ చేద్దాం అంకుల్ రేపా ప్లీజ్ అమ్మా నేను ప్రొడ్యూసర్ నా మీద కొంచెం దయ చూపించానట్టు ఆ ఇంకో అమ్మాయి అయితే ప్రొఫెషనల్ ఫస్ట్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ లా మాట్లాడుతుంది అంకుల్ ఈ సీన్ లో నేను చెప్పలు తీసేసాను మీరు ఇక్కడ నుంచి తీస్తానంట దొరికిందరు <laughs> నీకు మణిరత్నం గారు తెలుసు కదా తెలుసు అండి వాళ్ళిద్దరికి మీ పాప గురించి తెలిసిపోయింది అన్నాను వాళ్ళిద్దరు మీ పాప గురించి పొగడుతున్నారు ఎంత పెద్ద విషయం అండి అంజలి సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ ఒక పా చిన్న పాప యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే సో అది నాకు ఇట్ వాస్ హ్యూజ్ సో ద కాంప్లిమెంట్స్ దిస్ ఫిలిం గాట్ ఫ్రమ్ మన గురువులు మనకి ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ కంటే ఏ కాంప్లిమెంట్ మన మైండ్లో అలా స్టే అవ్వదు సో నాకు మన మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఆఫ్ కమలాసన్ గారు దిస్ మహానది నీకు ఆ సినిమా అంటే ఇష్టం కదరా అన్నారు నన్ను నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నీ సినిమా ఆ సినిమా కంటే బెటర్ ఉంది అన్నారు అది నేను ఐ సిస్ టూ మినిట్స్ ఐ ఎక్స్క్యూజ్ మై అసలు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఆయన తీసిన సినిమా నాకు లైఫ్ లాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆ సినిమా కంటే నా సినిమా బాగుందని ఆయన చెప్పడం ఏంటి తర్వాత 
మణిరత్నం గారు నా డైరెక్టర్తో ఒక వన్ అవర్ మాట్లాడారు ఈ సినిమా గురించి బాస్ చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు ఆయనకి ఇష్టం ఉంటేనే ఆయన మాట్లాడతారు అలా అలా ఉన్నప్పుడు వన్ అవర్ మాట్లాడారు సినిమా గురించి నేను చెప్ప ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వేడ్ అచీవ్ సంథింగ్ వాళ్ళు మమ్మల్ని పిల్లలుగా చూడకుండా మమ్మల్ని ఈక్వల్స్లో చూసి మాట్లాడుతున్నారు విచ్ ఈస్ అ వెరీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ దట్ ఈ సినిమా ఇచ్చింది నాకు అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు డబ్బింగ్ బేసికల్లీ జైలర్ నేను ఫస్ట్ తమిళ్లో చూసా తర్వాత తెలుగులో చూసా విక్రమ్ ఫస్ట్ తమిళ్లో చూసా తర్వాత ఎనీ తమిళ్ ఫిల్మ్ ఐ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ బట్ ఎక్సెప్షనల్లీ ఓన్లీ సిద్ధార్థ్ ఫిల్మ్ సూర్యాస్ ఫిల్మ్ అండ్ కార్తీస్ ఫిలిం హియర్ ఇన్ తెలుగు వీ డోంట్ లైక్ ఎక్సెప్షనల్లీ వీ థింక్ లైక్ ఇక్కడ జూబ్లీస్ ఉన్న జూబ్లీస్ లో ఫిలిం నార్లో ఉన్న యాక్టర్ల సినిమాలు చూస్తున్నట్టే ఫీల్ అవుతాం because i we also i took a lot mm-hmm. of care about uh, dubbing in this film i am cinema nen cheyasta gani chinna cinema ku ochina chaala pedda compliments lo okati adi okka kshanani kuda manam dubbing cinema chustunnam ani anpinchukuntadu so nen own dubbing prathi cinema ku chestanu so adi reason kadu as an actor adi nen prathi cinema ku chestanu as a producer i made sure that nativity paranga ipudu yadadri backdrop lo మధ్య కాలంలో సినిమా రాలేదు తెలుగులో సో ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ కావాలని నాకు గుడి ఉంది గుడి దగ్గర ఇల్లు ఉంది సో సౌండ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా అలా ఉండాలి ఒక్కొక్క గోడలో ఒక్కొక్క పోస్టర్ ఉంటే ఆ పోస్టర్లు అన్నీ తెలుగులో మార్చాలి అండ్ సినిమాలో అందరు న్యూ కమర్స్ ఇక్కడ మాత్రం కాదు తమిళ్ కూడా న్యూ కమర్స్ ఈ సినిమా ఏ భాషలు రిలీజ్ అయినా అందరు న్యూ కమర్స్ నన్ తప్ప సో వాళ్ళు ఏ భాషలో కరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఆ లోకల్ నెటివిటీకి సెట్ అయిపోతుంది సో అందుకే అందులో సెలెక్షన్ ఆఫ్ వాయిసెస్ నేను తరుణ్ భాస్కర్ ని పిలిచి ఒక ఒక సీన్ చేపించడం చాలా నచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ తో పనిచేసిన వాళ్ళకి అది నెగిటివ్ అనిపించేమో ఏంట్రా ఈడు సోది వాయిస్ ఇందులో అన్నట్టు లేదు లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో సిస్టర్ బేసికలీ గ్రౌండ్ రియాలిటీ యువర్ సిస్టర్ విల్ నెవర్ లుక్ లైక్ అదే ప్రపంచం మొత్తంకి నీకు ఇట్లా కరెక్ట్ అయినా ఈ ఎగ్జాంపుల్ తరుణ్ భాస్కర్ మీ అక్క అయిపోయాడు చూసి అదైతే నాకు చాలా నచ్చింది సో అయితే మీ అక్కకి పెళ్లి చూపులు చేస్తుంది సో నాకు తరుణ్ వాయిస్ అంటే సినిమా చూస్తుంటే ఏది నువ్వు మధ్యలో అన్నట్టు పక్క సీట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టు సినిమా చూస్తుంటే నువ్వు 